Sono migliaia le aziende italiane che grazie al programma Business Gate guardano con fiducia alla possibilità di trovare un nuovo sbocco commerciale nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Nel giro di qualche settimana dall'avvio di questo programma, che abbatte tutti gli ostacoli linguistici e burocratici, si è scatenata una sorta di frenetica corsa all'oro, da una parte la grave situazione economica italiana, dall'altra i ricchi mercati dell'est, un'opportunità certamente da non perdere. Gli incontri d'affari si svolgono a Chisinau, capitale della Moldavia, unico stato in cui sia dall'Europa che dai paesi ex sovietici si accede senza bisogno di visti e che quindi consente di stipulare contratti con valore legale riconosciuto da tutti gli stati. Abbiamo seguito una delegazione italiana e siamo rimasti stupiti dalla straordinaria operatività di questa nuova struttura. Brevi riunioni per conoscersi e poi al lavoro. Si passa da una regione all'altra dell'ex Unione Sovietica solo attraversando una porta. Gli imprenditori italiani sapevano che avrebbero incontrato le delegazioni russe e quindi si sono portati i cataloghi delle loro produzioni e sono andati subito a sodo. Prezzi, modelli, quantità, ordini, cercando di sfruttare al massimo i due giorni di incontri programmati. L'economia italiana vive una crisi profonda. I consumi interni si muovono a stento, mentre i mercati dei paesi ex sovietici sono ricchi, con immense risorse e programmi di sviluppo a breve termine stimati in centinaia di miliardi di euro. Lì i prodotti italiani sono molto apprezzati per la loro qualità, ma sinora gli innumerevoli passaggi di mano ne hanno fatto lievitare i prezzi anche di 5 volte. Adesso, grazie a questo programma, il rapporto produttore-cliente sarà diretto. La Moldavia diventa quindi una ideale base logistica. Inoltre una banca italiana, Veneto Banca, presente a Chisinau, garantisce la regolarità dei pagamenti. Grande soddisfazione da parte degli italiani che vedono in Business Gate la possibilità di rilanciare il lavoro e dei partner dell'Est che finalmente potranno acquistare la qualità italiana a un giusto prezzo. L'economia italiana riparte quindi, punta ad Est, passando per la Moldavia, questo piccolo stato amico a sole due ore d'aereo. Qui ci si rimbocca le maniche e finalmente, senza sprecare né tempo né denaro, si riprende a lavorare. I mercati dell'Est sono immensi e c'è spazio per tutti. I prodotti e le tecnologie italiane sono richiestissimi e in qualche modo avvantaggiati nella lotta con la concorrenza, come hanno potuto verificare questi imprenditori italiani che hanno voluto essere fra i primi a toccare con mano le potenzialità del progetto. Ne abbiamo intervistato alcuni ed ecco che cosa ci hanno risposto. Business Gate, in questo evento, che ci apre le porte del diciamo, mondo che teniamo estremamente interessante, un mercato estremamente interessante, che è quello della Cinese, la Federazione delle Repubbliche Russe e anche la Montagna. Io credo sia un'opportunità per le imprese del territorio, per la piccola e media impresa italiana, in modo particolare per l'impresa del settore agricolo e agroalimentare. Per un programma che, che potrebbe ampliare il rapporto di lavoro, creare dei rapporti di lavoro fra i nostri associati e quelli che sono i mercati dell'est, sicuramente la giornata è stata positiva.